。我的天哪，你见过这种眼睛会发光的魔法鱼吗？据说有人买到了可以孵化鱼的盲盒，里面可以随机孵化出各种鱼，还有几率能孵化出眼睛会发光的鱼，真的太神奇了！竟然还有这种魔法鱼的孵化盲盒，怎么现在养宠物都能用自己孵化呀、啊？刚孵化完蝴蝶，又孵化了小乌龟，还有这种两眼会发光的魔法鱼。画小鱼的第四天、第五天、第六天、第 n 天，这都过去小半个月了，我让他们一点变化都没有呀，还和第一天的状态一模一样。你该不会是买过假货了吧？要不然为啥孵不出来呀、啊？不会吧，这还老贵了呢。我不玩了，我也不玩了，真浪费时间。嗯、算了，我也不打游戏了。Two thousand years later. 咦，这些草怎么都死了呀？嗯，这是什么呀？这是不是两个月之前我们孵的鱼啊？我想起来了，这就是我们之前孵的鱼，我把它都给忘了。感觉里面好像有东西在动哎。我看我的小丑鱼孵出来了没有？先来看看我的小盒子里面有没有孵出来鱼。哇塞，我孵了这么两条鱼。给大家近距离看一下我的两条小鱼，还是一黄一橙的呢。你们看它的小尾巴，是不是特别像蝴蝶的翅膀呀？眼睛好像没有发光，那赶紧来看我的吧，小伙伴们，我有点小兴奋呢，不知道我的鱼到底长什么样子了，来揭开他们的庐山真面目吧。它、哦、怎么这么多斑斑点点呀？这个鱼不会叫斑点鱼吧？旁边这条绿色的鱼也太活泼了吧？难道它是荧光鱼？不过这条绿色的小鱼真好看呢。但是它俩的体型为啥差距这么大呀？是不是这条斑点鱼偷吃了它的粮食呀？我你们两个看。我的盒子里是黑色的鱼，这条鱼该不会就是那条眼睛会发光的鱼吧？赶紧来看看吧！让我来看看你的眼睛会不会发光。哇、哦，它长得好好看呀、啊！可是我咋看不见它的眼睛在哪呀、啊？你没有看见它的眼睛吗？它肯定是到晚上的时候眼睛才会发光。那咱们等到晚上再看看吧。不是吧？电影小子竟然是来自三千多年前。小雨，小雨，你知道电影小子吗？什么电影小子？你快看看这个视频啊！我的天哪，你听过电影小子的传说吗？原来他早在三千年前的壁画里就出现过，据说只要把它给制作出来，到了午夜它就会自动摇起来，还会召唤来千千万万的电摇大军，真的太神奇了！这也太离谱了吧！没有想到电摇小子竟然在三千年前的壁画里就出现过。更主要的是，如果把它制作出来的话，它在午夜十二点还会摇起来，还能召唤来电摇大军，这也太诡异了吧！果然，咱们来试一下吧。那咱们用什么来 DIY 电摇小子呢？哎，我有个好主意，还记得我们之前用积木搭的小镇吗？咱们可以就地取材，用它来搭电摇小子。哇，你也太聪明了吧！正好这里面有很多零部件。
键，这个电摇小子简直轻而易举。不然就别废话了，咱们开始拼吧。首先呢，我们需要根据电摇小子的圆形图，绘制一张积木的大概模型图，把抽象的变成立体的，开画。小伙伴们，就想要把电摇小子变成积木板，这么不容易呢？咱们这第一步，圆形图就被框住了。没事，好，再见再见。今天必须得给这个电摇小子做出来。这个怎么样？我这里终于把电摇小子的积木原型给画出来了。你画的是电摇小子？你确定这不是电摇教师吗？这就是有点抽象而已。你在这画了一个晚上，就画了这个？我觉得他和电摇小子很像啊。想拼出电摇小子，还得看我。这些啊，是我从积木小镇上取下的零部件，差不多够搭一个电摇小子了吧？说干咱就干，小伙伴们就等着见证奇迹吧。先准备一块板，给它固定身体，然后来个脚丫子，另外一只脚也放上去，装上脚踝，装上腿，放上膝盖，把腿部固定住。现在可以装大腿了。小伙伴们怎么样？腿的感觉是不是出来了？现在开始装身体了，再来个纤纤细腰，这腰上还有个小猪猪呢。装上胳膊，长长的手臂来喽，固定一下，这一边也一样。现在要开始装他的脖子了，接下来要装他的头部了。噔噔，打个过针啊！这个电摇小子是不是超酷炫呀？可是哪有那么多黑色积木呀？别急，我有办法。既然不是黑色，那咱给它涂成黑色不就行了？<笑>小屁屁，现在它基本上就是全黑了。我皮皮上的电摇小子基本上是百分百复刻了。你说这个电摇小子等一下会不会突然动起来？这是积木做的，应该不会动吧？传说里到天黑以后，它可是会动起来的。可是我们都在这里，它肯定不会动的呀。那咱们就先悄悄走开，让摄像机偷偷拍它。好主意啊！走吧，咱们俩先躲起来。外面现在天已经黑了，电摇小子真的会动起来吗？小伙伴们，你们看见没？真的在动啊！误打误撞把这里也给打开了，可是里面什么都没有。说好的宝藏呢？看，这个盖子是松动的，很有可能是把这个小螺丝给扯下来，然后才能推开它。可是要怎么才能把它弄开呢？这里有个缝也可以掰开，但是想再往上掰点就掰不动了。上面的盖子也能推开，但是只能推开一点点。啊！这里面有三个盒子呀，长得就奇奇怪怪的，看着还挺喜庆的。今天要来解三款超级烧脑的鲁班魔盒哦，这一款叫三开大魔盒，难度是八级哦。另外两款是四喜魔盒，这一款绿色的叫双喜临门，这一款红色的叫恭喜发财。每个盒子里面都有惊喜等着你们哦，快来试一试吧。四喜魔盒。丑了吧？不过它看起来一点破绽都没有，这要从哪里解开啊？这个恭喜发财盒好像一个收音机啊，上面还有好看的花纹呢。好看是好看，但是我都找不到它的开口在哪里。这个魔盒包得严严实实的，就这里有条缝，两边尝试掰一掰也掰不动。难道是从它的反面打开的？可是这反面也没有任何机关呀。这盒子也太烧脑了吧？这个盒子叫三开魔盒，该不会有三个地方能打开吧？看这里有条缝，这里也有条缝，咱们尝试掰掰看。我去，怎么掰不开啊？难道是用推的？推也推不开啊！嗯嗯，好难开啊！哎，小伙伴们，机关会不会在这缝里面呀、啊？咱们拿东西给它捅捅看。哎，里面是空的耶，啥都没有啊！实在不行，我就给它拿锤子锤开吧。哎，你这也太暴力了吧！剪刀切才叫方便呢。我切切切切切切！哎呀，哇塞，它真的开了个口哎！可是开了个口也打不开啊！看看能不能给它拿下来。感觉是要拿开了，可是一点东西都没有。导演，你确定这个盒子是要打开的吗？哎，我发现它的破绽了。嗯
，我发现这一排有小秘密哦。看起来他们每个长得都一样，但是其实这个可以拿下来哦。不过虽然这个拿下来了，但是其他的还是纹丝不动啊。另外一边的全部都卡得死死的，根本抽不出来。这接下来该怎么办呢？搞了半天我们还是解不开啊！哎，我这里可以动了，小可爱们快看，中间这个圆圈是可以动的哦。它是不是这个盒子的开关呀？可是另外两个却动不了啊！而且中间这个怎么转都转不出来、啊，这个恭喜发财的魔盒好难呀、啊！哇，我又有线索了！看，这里有个缝也可以掰开，但是想再往上掰点就掰不动了。上面的盖子也能推开，但是只能推开一点点，怎么用力都不行。很有可能是把这个小螺丝给扯下来，然后才能推开它。可是要怎么才能把它弄开呢？好难啊！哦，我终于知道怎么解开了。原来是我把它想复杂了。其实机关非常简单，先把这头拉到顶翼，这个小盖子往左边推推，这边的盖子再往上拉点，再把左边的盖子按下去，这样上面的盖子就能推动喽。右边的小侧板就能抽出来了，宝藏宝藏出来了！哇，是黄金哎，一整条的黄金项链哎，这个奖励也太土豪了吧！怎么样啊，黄金项链哦？我也想拥有。哼，我的盒子里肯定有宝藏。仔细观察一下，哎，这里面好像还有个盒子哎，不过这个要怎么拿出来呢？嗯，推一推试一试。哦，真的推动了！哎，哇，这玩就打开了。我也是一整串的黄金项链。只需要一步就可以打开，把中间这一整块小木条抬起来，旋转四十五度，就能把盒开启喽！哇，金项链哎，这金灿灿的光芒都快闪瞎我的眼睛了！我就是这条街上最亮的仔！哎，这金项链它怎么掉色了？假的！那玩意怎么掉线了？就是掉色，我们家塔都快被推了！你们看这个，草、啊、皮，这这草皮。没错，今天要来玩抠糖饼的游戏。你们每人拥有一个糖饼，抠成功的人可以拥有五千元现金奖励，失败的人要被爆头出局。你准备好了吗？我我我没准备好，上次玩到不掉阴影了。我今天退出来得及吗？逃避游戏者直接爆头出局哦。哇，那那那那那，我不要停！我我我，三角形，我我肯定是正方形啊。我我我，鱼仔，你给你的吧。可是这个糖饼要怎么抠啊？难道要上手吗？这个能吃吗？要不你咬咬看。
我们都下线了，现在就剩我一个人了，怎么办呀？我好害怕呀！大家不要紧，五千块钱是是我一个人的了。小幽灵，你完蛋了！哎啊，这个鞭也下来了，但是我的牙签也阵亡了。不打紧，我还有很多根呢。我出啊！我出！啊啊啊啊啊！不不不不不是的，这手怎么断了呀？我我怎么回来了？知道呀，我演一针就到这了。欢迎三位回到抠糖饼游戏战场，接下来请你们决定选择谁复。复活的人将可以再拥有一枚糖饼。如果能顺利完成任务，你们三个将都能复活，还能拿到五千元奖金。如果失败，你们将永远失去复活的机会。看谁出去呢？你你,你们两个太不靠谱了。那么你去试试。我同意。那我要失败了，你俩可别怪我。嗯嗯嗯嗯嗯，他他俩怎么消失了？嗯你们又来玩糖饼盲盒啦！每个盲盒里都有一块形状特殊的糖饼，盒子里有随机工具提示。今天抠糖饼成功的人可获得一万元奖励，失败的人会被爆头。今天的糖饼很特殊哦，赶紧开始吧！又要来抠糖饼了，我一次都没成功过。还是特殊的糖饼，别废话了，咱们赶紧开抠吧！那我就来这盒衣架上紫色的糖饼，来看看是什么图形呢？三角形，这个糖饼也太小了吧，跟我的指甲盖差不多大呢。来看看工具是什么？孔雀铃，孔雀铃是什么东西啊？这好像是斗罗大陆里的东西啊！拿这个来抠糖饼，该怎么抠啊？这糖饼捏起来还软唧唧的呢，该不会是橡皮擦吧？用铅笔来写两个字，再来擦擦试试看。哇塞，这个糖饼也太实用了吧！全部擦掉，擦的好干净呀、啊！现在咱们要来抠糖，哎。起来好好用的样子，咱们就用它来抠，沿着糖饼的边缘抠一圈。我感觉好像已经抠下来了，要不咱们来试一试，把圆圈拿出来，见证奇迹的时候到了。哦、抠下来了，这是我第一次成功抠出来糖饼啊！一万块钱到账了，嘿嘿嘿嘿，先去小卖部换一下。轮到我了，我好害怕呀、啊！那就这个红色的吧，让我来看看是什么形状。哦，这放心，来看看我的工具是什么，昊天锤。怎么又是昊天锤啊！哇塞，这回是金色的。但是这个昊天锤怎么抠糖饼啊？这糖饼比上次的小多了，用昊天锤的尾巴也抠不了啊。但是这糖饼感觉很耐锤，不然咱来试试能不能给它锤散掉。我锤锤锤锤锤。A few moments later， 咱们已经锤了十分钟了，现在来看看这个糖饼能不能抠下来。轻轻把正方形往外顶，这就下来一个边啦。啊，怎么一整块都下来了？哇塞，我竟然抠成功了！用锤子锤也能抠下来，也太神奇了吧！一万块到账了。啊，我我怎么又回来了？啊，我又回来了？我不是成功了吗？我不是死了吗？怎么又回来了？恭喜你们的小雨抠糖饼成功，小鹿进入死亡等待区。想要复活的话，需要屏幕前的小可爱集赞赞哦。小可爱们，快帮小鹿点赞吧呀！我超想复活的。你们只要点赞，我把好运分给你们。赞赞的数量一直在上涨哎，这赞赞到底够了没啊？赞赞数量已达标，恭喜小鹿成功复活。你可以随机再选择一盒糖饼，成功的话可以获得一万元奖金，失败了将永远不能复活。
国。这剩下的咖啡都是不红色的，快挑啥呀？对面来多好了，拜托给我来个简单的形状呀！小剪刀，让我来看看什么形状？爱心形呀！妈呀，这小剪刀得有多小啊？这剪刀我从来没见过呢，怎么这么小啊？是用来剪脚趾甲的吧？不管怎么样，咱们还是来试一试吧。咱们先把边缘给分开剪断。现在到了最关键的时刻啦！别眨眼睛，我去，把旁边的碎块全部取下来！哇塞，这个方法果然行得通，成功取出爱心，一万元到账了！天哪，这也太难了吧！这该不会是迷宫吧？这是我玩过的最伤脑的游戏了。小伙伴们还记得咱们上次玩的二十四个伤脑解压盒吗？今天咱们来解另外八个。今天的另外八个难度升级了哦！每人萌言选四个，我先来，一个，两个。前面的小圆洞里不就好了吗？我、嗯、就好了吗？完成了，这也太简单了吧！嗯、啊，瞬间就完成三个，中间那个怎么卡住了？啊！哦、全都掉了，我就不信了，再来一次。他好容易抢，哎，完成了，我简直就是天选之女啊！我用最快的速度就完成了第一个，啊、完成了，剩下三个让我轻松来解决，赶紧来试试第二个。只要把钢珠放进原洞里就可以了，别眨眼睛。来看第二个吧，它是不是长得像迷宫一样？从这个点走到这个点，还不能掉下去。已经越过第一个洞了，哇，有惊无险哎！又闯过一关，这条路我们要特别小心，离终点只差一步了。终于走到终点了，没想到这个这么快就解出来了。让我们来看看第三关。这个小盒子的游戏规则是让所有小珠子进入长方体里，这个长方体还是来回移动的，到现在才进入两个珠子。
太难了，还是看下一个吧。最后一个盒子里只有一个小珠子哦，只要让这个小珠子坐到这个洞里就可以了。这个板是会左右摇晃的，这个球也太黄了吧。我进去了，这也太神奇了吧！我一个活了两千块钱，为什么只有我一个都没解开？我的天哪！你见过这种绿皮青蛙吗？有人把它剪开，还在里面发现了青蛙宝盒，盒子里还有一枚魔法戒指，据说戴上它就可以拥有青蛙的弹跳能力，这也太离谱了吧！戒指不可能，我又不是色盲。现在让我把最后两只硬东西都给打开，解开。完了，到手第二只也是空的、啊。我的妈，我的运气也太差了吧！还剩最后一只，小伙伴给哥哥我点点赞赞，激激我气吧！我点。你玩过这种神奇的黏黏一体吗？竟然有人在里面找到了恶魔戒指，到了晚上还能发光，太神奇了！黑夜里竟然有恶魔戒指啊！还是能在黑夜里发光的呢？怎么又神秘又好玩呀、啊？但是我搜了一下，这盒你要八十八块钱啊！几盒就要八十八，这个也太贵了吧！要不然咱们叫小卖部看看。多谢。小感恩，如愿你给你们找回来了。小卖部果然没有让我失望，这一盒才九块九。虽然它是山寨版本的，但是老板说里面也有恶魔戒指哦，而且抽中的几率还很大呢。咱们赶紧来看看里面的毒液是什么样子的。嗯，先从哪个下手呢？哎，那就你吧。这只小毒液伸个舌头，感觉很长的样子嘛，不知道它里面会不会有恶魔戒指呢？撕开，哎。
还有一个包装，这包装也太严实了吧！原来里面的液体也是紫色的，这上面还有两个小眼睛呢。拔了开，哎，眼睛掉了一个。废话不多说，咱直接开撕。妈呀，这毒液水装装的呢，摸起来质感还真的挺好的呀。让我来找一找。嗯，怎么感觉好像没东西啊？把它全部扒拉出来，抽！哇、哦，我、哦、放一个翅膀，恶魔戒指出来了，上来就被我抽到了一个。我这运气还真不赖呢。哇，这做工也太精细了吧！不过它真的能发光吗？小伙伴们，等到视频最后，快来给大家测验一下的哟。好久都没玩过这种鼻涕泥了，给它装上小眼睛，揉一揉，滑滑嫩嫩的，好好玩啊！啪啪啪啪啪啪啪，还能拉伸超长呢，打个泡泡，质感真的超好哟。你看看。喜欢蓝色、绿色还是青色呢？反正我每个都喜欢。